এ পর্বে এলিমেন্টর পেজ বিল্ডারের ব্যবহার দেখা যাক এলিমেন্টর হলো জনপ্রিয় একটি পেজ বিল্ডার যার মাধ্যমে ওয়েব অ্যাপসের ফন্ট ইন্ট ডেভেলপ করা যায় এটির ব্যবহার শিখে নিজের জন্য খুব চমৎকার ওয়েবসাইট তৈরি করা যাবে অথবা ক্লায়েন্টদের জন্য ওয়েবসাইট তৈরি করে দেওয়া যেতে পারে প্রথমে এই প্লাগ ইনটিকে ইনস্টল করা যাক আমি এখানে একটি ফ্রেশ ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল করে রেখেছি যেখানে এখন আমরা প্লাগ ইনটি এলিমেন্টর প্লাগ ইনটি ইনস্টল করবো আর কীভাবে প্লাগ ইন ইনস্টল করতে হয় তা ইতিমধ্যে আমরা জানি এখানে আমরা সার্চ করব এলিমেন্টর অ্যাক্টিভেট করে নিলাম এই উইজারটি আমরা কেটে দিচ্ছি পাশাপাশি এলিমেন্টরের প্রো ভার্সনটিও আমরা ইনস্টল করে নিই তাহলে ফ্রির পাশাপাশি প্রো ভার্সনটিও দেখা হয়ে যাবে প্লাগ ইনস থেকে অ্যাড নিউ প্রো ভার্সনটি আমি ইতিমধ্যে ডাউনলোড করে রেখেছি এলিমেন্টরের ওয়েবসাইট থেকে যদি যাই লগ ইন করলে যে এখানে ডাউনলোড লিঙ্কটি দেওয়া আছে এখান থেকে ডাউনলোড করা যাবে আপলোড সিলেক্ট করলাম অ্যান্ড ইনস্টল নাও ইনস্টল হয়ে গিয়েছে এবার প্রো ভার্সনটিকে অ্যাক্টিভেট করা যাক তার জন্য এলিমেন্টর থেকে লাইসেন্স কানেক্ট অ্যান্ড অ্যাক্টিভেট এলিমেন্টরের ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে লগ ইন করলে এ ধরনের একটি স্ক্রিন আসবে অ্যাক্টিভেট হয়ে গিয়েছে এলিমেন্টর এত জনপ্রিয় হওয়ার অন্যতম একটি কারণ হলো ওয়ার্ডপ্রেসের যে ডিফল্ট কন্টেন্ট এডিটর আছে সেটি তেমন একটি তেমন অ্যাডভান্স না এলিমেন্টর সেই এডিটরকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দিছে এবং অনেক অ্যাডভান্স টেকনোলজি তারা ইমপ্লিমেন্ট করেছে যার মাধ্যমে খুব সহজে ওয়েব পেজ ডেভেলপ করা যায় তো আমরা একটু দেখে নেই যে ওয়ার্ডপ্রেসের ডিফল্ট এডিটর দেখতে কেমন এবং এলিমেন্টরের এডিটর দেখতে কেমন তো আমরা যদি একটি পেজে যাই অ্যাড নিউ এটি হলো ওয়ার্ডপ্রেসের ডিফল্ট কন্টেন্ট এডিটর বা পেজ এডিটর যদিও ওয়ার্ডপ্রেসের নতুন একটি এডিটর যুক্ত করেছে যেটির নাম হলো গুটেনবার্গ এবং এটির মাধ্যমে আমরা নানা ধরনের কন্টেন্ট এখানে যুক্ত করতে পারি কিন্তু তারপরেও এটি এতটা অ্যাডভান্স না এলিমেন্টরের মতো এবার এলিমেন্টরের এডিটরটি দেখা যাক আমরা পেজের একটি নাম দিচ্ছি এলিমেন্টর এবং এখানে আমরা টেম্পলেটে সিলেক্ট করছি এলিমেন্টর ক্যানভাস মানে সম্পূর্ণ একটি ব্ল্যাঙ্ক পেজ আমরা নিব এই টেম্পলেটগুলো হলো মূলত পেজের যে ফর্মেট এটা বিভিন্ন থিমের সাথে ডিফল্ট ফর্মেট আসে এবং এলিমেন্টরের সাথেও কিছু বাই ডিফল্ট ফর্মেট দেয়া আছে পেজের স্ট্রাকচার তো আমরা কোনো স্ট্রাকচার নিলাম না একদম ক্যানভাস একটি স্ট্রাকচার নিলাম যেটি হলো সম্পূর্ণ একটি ব্ল্যাঙ্ক পেজ তো এটি সিলেক্ট করছি পাবলিশ এডিট উইথ এলিমেন্টর এটি হচ্ছে এলিমেন্টরের কন্টেন্ট এডিটর যেখানে আমরা ভিজুয়ালি দেখতে পারব যে আমরা কি এডিট করতেছি আমাদের ওয়েবসাইটে বাম পাশে এই সেকশনটিকে বলা হয় এলিমেন্টর প্যানেল যেখানে এলিমেন্টর এই পেজ বিল্ডারের সকল ফিচার্স বা সেটিংস দেয়া আছে এগুলোর ব্যবহারেই আমরা মডার্ন ওয়েব পেজ বিল্ড করতে পারব এবং এখানে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি নানা ধরনের উইজেট আছে এ প্রত্যেকটিকে বলা হয় উইজেট যেগুলোর মাধ্যমে আমরা নানা ধরনের কন্টেন্ট পেজে যুক্ত করতে পারব একটি ওয়েব পেজে বিভিন্ন ধরনের এলিমেন্ট থাকে যেমন হেডিং ইমেজ বাটন ফর্মস যেমন আমরা যদি ফেসবুকের যাই এটি হচ্ছে ফেসবুকের লগ ইন পেজ এখানে আমরা ফেসবুকের লোগো টেক্সট এই ফর্ম দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটি হচ্ছে এক একটি এলিমেন্ট এই ধরনের যাবতীয় এলিমেন্টগুলো এখানে দেয়া আছে ফ্রি ভার্সনে কিছুটা কম দেয়া আছে যেমন এই বেসিকের মধ্যে যেগুলো আছে এগুলো আর প্রো ভার্সনে এই যে এগুলো দেয়া আছে তাই আপনি প্র্যাকটিস করার সময় যদি কোনো অপশন দেখতে না পান তাহলে বুঝতে পারবেন সেটি প্রো ভার্সন প্রো ভার্সনের ফিচার তো যাই হোক এই উইজেটগুলোর সম্পর্কে একটু জানা যাক ধরা যাক আমরা একটি একটি উইজেট যুক্ত করি এখানে প্লাস এখানে আমরা সিলেক্ট করতে পারবো কলাম কয় কলামের কন্টেন্ট আমরা নিব আমরা লিখছি আমরা এক কলামই নিছি এবং এখানে আমরা একটি টেক্সট হেডিং ট্যাগ যুক্ত করছি এটি একটি হেডিং ট্যাগ উইজেট এই উইজেটের এখানে আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাচ্ছি উইজেটের সেটিংসের তিনটি অপশন আছে কন্টেন্ট স্টাইল অ্যাডভান্স কন্টেন্ট ট্যাবে আমরা এই উইজেটের যত কন্টেন্ট আছে ডেটা আছে সেগুলো ইনপুট দিতে পারব এবং এই ডেটাগুলোকে স্টাইল করতে হলে আমরা এই ট্যাব থেকে করতে পারব এবং আরও কিছু অ্যাডভান্স ফিচার্স দেয়া আছে যেগুলোর মাধ্যমে আমরা এটার 
বর্ডার ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যানিমেশন ইফেক্টস এ ধরনের নানা ফিচার্স আমরা এই উইজেটে যুক্ত করতে পারব এভাবে যতগুলো এখানে উইজেট দেওয়া আছে প্রত্যেকটিরই সেটিংস প্রায় সেম যেমন আমরা এখানে আরেকটি যুক্ত করি পোস্ট এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনটি ট্যাব এখানে আমরা কন্টেন্ট সিলেক্ট করব যে এই উইজেট দ্বারা আমরা কি ধরনের তথ্য এখানে ডিসপ্লে করতে চাই এবং সেই তথ্যটিকে আমরা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করব সেটিকে আমরা এখান থেকে স্টাইল করতে পারি বা ডিজাইন করতে পারি আর অ্যাডভান্স এখানেও সেম অপশনগুলো আছে কিছু কিছু ভিন্ন থাকে কিন্তু প্রায় সেম দু একটির ব্যবহার ভালোভাবে বুঝে গেলে তখন যে কোনো উইজেটকেই ব্যবহার করা যাবে বা ব্যবহার করতে সহজ হবে উদাহরণ হিসাবে আমরা এই হেডিং ট্যাকটিকেই স্টাইল করি এটি ডিলেট করে দিচ্ছি কোনো উইজেটকে স্টাইল করতে হলে বা তার কন্টেন্ট পরিবর্তন করতে হলে সেই উইজেটে ক্লিক করলেই সেটির সেটিংস প্যানেল এখানে চলে আসবে তো এখানে আমরা আমাদের নিজস্ব টাইটেল দিতে পারি এখানে হেডিংয়ের সাইজ সিলেক্ট করা যাবে এবং কোন হেডিং ট্যাগটি আমরা সিলেক্ট করব এই হেডিংয়ের জন্য সেটি আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারি এস টি এম এলের ছয়টি হেডিং ট্যাগ রয়েছে এইচ ওয়ান থেকে এইচ সিক্স পর্যন্ত তো আমরা এইচ ওয়ান সিলেক্ট করে দিলাম এবং পাশাপাশি এখানে অ্যালাইনমেন্ট আমরা চাইলে এটাকে রাইটে মুভ করতে পারি অথবা সেন্টারে আনতে পারি এখন যদি এটাকে আমরা স্টাইল করতে চাই যেমন এটার ফন্ট পরিবর্তন করতে চাই কালার পরিবর্তন করতে চাই তাহলে আমাদেরকে স্টাইল ট্যাপ থেকে করতে হবে টেক্সট কালার এটা দিয়ে দিলাম এবং টাইপোগ্রাফি এখান থেকে আমরা ফন্ট সিলেক্ট করতে পারি আমরা এই ফন্টটি সিলেক্ট করব এবং এখানে ফন্ট সাইজ দিতে পারি ফন্ট ওয়েট বোল্ড ট্রান্সফর্ম আপার কেস দিলে সব আপার কেস হয়ে যাবে এবং লাইন হাইট আমরা দিয়ে দিলাম পঞ্চান্ন আমরা চাইলে প্রতিটি অক্ষরের মধ্যে কতটুকু স্পেস থাকবে সেটি এখান থেকে নির্ধারণ করতে পারি এবং এখানে আরও কিছু অপশন দেয়া আছে যেগুলো ধরো আমরা টেক্সট শ্যাডো যুক্ত করতে পারবো আমরা যে এটা ক্লিক করার সাথে সাথেই এই শ্যাডোটি পেয়ে গিয়েছে আমরা যদি একটু বাড়িয়ে দিই তাহলে দেখা যাচ্ছে একটি শ্যাডো এখানে যুক্ত হচ্ছে তো আমরা এটা যুক্ত করছি না ডিলেট করে দিচ্ছি স্টাইলের অপশনগুলো উইজেট ভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে যেমন আমরা যদি অন্য আরেকটি উইজেট যুক্ত করি যেমন এখানে আমরা এই এখানে যে ডট ডট একটি আইকন আছে এখানে ক্লিক করলে সব উইজেটগুলো চলে আসবে এখানে যদি আমরা লেসে ইমেজ একটি উইজেট যুক্ত করি তাহলে এটির স্টাইল অপশনগুলো আবার ভিন্ন অর্থাৎ যেই এলিমেন্টের জন্য যে যে স্টাইল থাকা প্রয়োজন সেই অপশনগুলোই এখানে দেয়া আছে যাই হোক এটা ডিলেক্ট করে দিচ্ছি আবার উইজেটের সেটিংসে যাই এবং পরবর্তী হলো অ্যাডভান্স ট্যাগ এখানে আমরা মার্জিন প্যাডিং এগুলো সেট করতে পারবো এই মার্জিন প্যাডিং বলতে আসলে বোঝায় যে আমরা চারেপাশে কতটুকু খালি জায়গা নিব যেমন আমরা যাচ্ছি উপর থেকে একশো পিক্সেল নিচে নেমে যাবে তাহলে আমরা এখানে এটা দিয়ে দিচ্ছি হান্ড্রেড তো মার্জিন প্যাডিংয়ের উপরে একটি পর্ব প্রকাশ করতে হবে এটি ভালোভাবে বোঝার জন্য আপাতত জাস্ট এতটুকুই আমরা দেখলাম আর তার পাশাপাশি এটার এখানে পজিশন এই বিষয়গুলো আমরা পরে দেখব এবং এখানে আমরা মোশন ইফেক্টস আমরা যুক্ত করতে পারি যেমন স্ক্রলিং ইফেক্ট যদি আমরা যুক্ত করি আচ্ছা আপাতত এটি করছি না এখানে যেটি আমরা দেখতে পারি সেটা হচ্ছে এন্ট্রেন্স অ্যানিমেশন আমরা চাইলে একটি অ্যানিমেশন দিতে পারি যে পেজে ভিজিট করার সাথে সাথে এটি এটি অ্যানিমেট হবে যেমন ফেড ইন রাইট এরকম নানা ধরনের অ্যানিমেশন এখানে দেয়া আছে আমরা চাইলে কোনো যে কোনো উইজেটে এ ধরনের অ্যানিমেশন যুক্ত করতে পারি যাই হোক এটি আপাতত আমরা যুক্ত করব না ট্রান্সফর্ম আমরা চাইলে এটাকে রোটেট করতে পারি স্কেল করতে পারি বড় ছোট এরকম নানা অপশন দেওয়া আছে আবার হরিজেন্টালি এটাকে ফ্লিপ করতে পারি বা ভাটি গ্যালিও করতে পারি এবং এই হেডিংয়ের ব্যাকগ্রাউন্ডে একটি ইমেজ আমরা সেট করতে পারি এখান থেকে বা বা এখানে যে ক্লাসিক সিলেক্ট করলাম আমরা কালারও সিলেক্ট করতে পারি অথবা কোনো ছবিও আপলোড করতে পারি যে কোনো ছবি এখানে আপলোড করে দিলে সেটি এটার ব্যাকগ্রাউন্ডে পেয়ে যাবে এবং বর্ডার এখানে আমরা লিস্ট আমরা বর্ডার দিই সলিড বর্ডার 
थ्री पिक्सल ए बॉर्डर कलर है रेड एवं आो कि अपशन दे सबग अपशन जो व्यवहार करते हैं को कथा नहीं सबग व्यवहार कर प्रयोजन है ना आप जस्ट एक बेसिक धारणा नहीं क्यों उइजेटगुलो के व्यवहार करते स्टाइल करते कैकट उइजेटर व्यवहार देखा जा विषय और सहज हो जाए तो हमें इन्हें आकटी सेक्शन नहीं सेक्शने दूटी कलम निब अर्थात फिफ्टी फिफ्टी भाग कर निल चाची सेक्शन ऊपर सेक्शन थे एकश पिक्सल नीचे थक जान एक फाका थे तो यार एखे क्लिक कर ले सेक्शन से आसले एडभांस जाब एवं लकटी हमें खुले दीची एकश पिक्सल नीचे नाम दिल अन्न्य उजेटगुलो देखार पूर्व ग्लोबल जो सेंगस आई विषयगुल देखे नहीं क्लिक कर एलिमेंटर पैनल एखे किपशन छो जगह आसमें आलोचना करी जेमन एखे एक बाटन देखते एखे क्लिक कर लेखान ग्लोबल सेंगस करतेब अर्थात किस प्रिडिफाइंड डिजाइन कलर फंट सेट कर रखते पर जगू आप उजेटे सिलेक्ट कर दीते यह आलदा आलदा भाव डिजाइन करते हैं से देखी तो ये हे ग्लोबल सेटिंग अपशन एवं एखे हे पेजर सेटिंगस जेमन एलिमेंटर कैनवास सिलेक्ट कर पेज सेटिंगस बोलते बोझा हमें एक आपडेट दी एक्सिट प्रथम जो पेजटी तैरी कर तक आप सेंगसगुल देखते पेल ये सेंगसगुल मूलत दे एडिट उथ एलिमेंटर जाओ पेजर सेंगस तर पशापी एखे हे नेटर एखे क्लिक कर लेकिन एलिमेंट सेक्शन निब सेगल नेटर ये थको जो एखे क्लिक करी तो कलम ये चले आस सिलेक्ट हो गए जेटा के सिलेक्ट करब से सिलेक्ट हो जाए अर्थात सहजे एलिमेंटगुलो के नेविगेट करार्जन ये नेटर देवा एवं ये हे हिस्ट्री आप जो परिवर्तन करब सेगल हिस्ट्री एखे जमा होते थको चले प्रिभिया भाषण फिर जो पड़ी जेमन ये सिलेक्ट कराते सेक्शन चले गए किजेट अपना जुक्त करी तो हिस्ट्रीगुल भलोभ में देखा जाए पशापी एट हे रेसपन्सिव मोड एखान जो वेब पेज टी डेवलप करब से रेसपन्सिव करतेब टैबलेटर जो मोबाइल जो पर देखी एवं ये हे प्रिव्यू चेन्जेस एखे क्लिक कर ले नतून टैबे ये पेजटी ओपेन है और प्रिव्यू देखते पर यी हलो आपडेट पेजे को परिवर्तन करार पर पर एखे आपडेट कर दीते हैं जैक एन ग्लोबल सेंगस टी देखा जा ग्लोबल सेंगस एक कैकटी जुक्त कर नहीं बुझते सहज है जेमन एखे आसले सैड सेंगस देखते सैड सेंगस आसले एखे वेबसाइटर ग्लोबल कलर फंट टाइपोग्राफी बाटन इमेज ये नानाधरण विषयगुल्लो जुक्त करतेब जमन क्यों एक कलर जुक्त कर डिफल्ट एक कैकटी कलर जुक्त आज चले एक्सट्रा कलर जुक्त करते जेमन एखे हमें एक नाम दिल रेड रेड कलर सिलेक्ट कर रखल आकटी जुक्त करी ब्लू एवं कि टाइपोग्राफी जुक्त करी ग्लोबल फंडस एखान से प्राइमरि सिलेक्ट कर रखम रोबोटो एवं सेकेंडारि रोबोटो स्लैब टेक्सटे थे ये सिलेक्ट कर ल एवं एखे सीज दी पी त्रिस पिक्सल पैंतरिस पिक्सल जस्ट सैम्पल हिसाब से दिए रखी इस चले कस्टम फंड जुक्त करते निजे मत कर फंडी सिलेक्ट कर लोटी पिक्सल टोटी फाइव पिक्सल वेट हो सेभन हंड्रेड दिए रखल जेटा कर लम से अच्छा नाम दिए दी आपडेट 
আমরা কিছু কালার এবং কয়েকটি ফন্ট যুক্ত করলাম এখন এগুলো আমরা কিভাবে ব্যবহার করতে পারবো সাইটে সেগুলো একটু দেখা যাক এটি কেটে দিচ্ছি লিখছে আমরা এখানে যুক্ত করব উইজেটটি সিলেক্ট করলাম স্টাইলে গেলাম এবং এখানে যে টাইপোগ্রাফি আছে এখানে এই যে একটি আইকন দেখা যাচ্ছে ওয়ার্ল্ড এখানে আমরা ক্লিক করলেই আমরা এই গ্লোবাল যে ফন্টগুলো আছে সেগুলো দেখতে পাচ্ছি এটি আমরা যুক্ত করেছিলাম এটি সিলেক্ট করে দিলাম তাহলে আমাদেরকে আর এখানে মানে এখানে শেডিট করতে হলো না আমরা জাস্ট এখান থেকে সিলেক্ট করে দিলেই সে গ্লোবাল সেটিং থেকে এগুলো অটোমেটিক্যালি সেট হয়ে যাবে এতে করে অনেক সময় সেভ হবে পাশাপাশি কালার আমরা এখানে সিলেক্ট করলে যে দেখতে পাচ্ছি রেড ব্লু আমাদেরকে আর এখানে এসে সিলেক্ট করতে হচ্ছে না আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন এ গ্লোবাল সেটিংস বিষয়টি কি ডেভেলপাররা সাধারণত যা করে একটি ওয়েব অ্যাপস মূলত প্রথমে একজন ডিজাইনার ডিজাইন করে তারপর ডেভেলপার সেটিকে ডেভেলপ করে তো ডিজাইনার এটিকে এই অ্যাপসটিকে ফিগমা বা অ্যাডোবি এক্সডি এই ধরনের অ্যাপস ব্যবহার করে ডিজাইন করে সেখানে টাইপোগ্রাফি কি হবে কালার কি হবে ফন্ট কী হবে এগুলো সব অগ্রিম সিলেক্ট করা থাকে তো ডেভেলপার যখন এটাকে ডেভেলপ করে তখন এখানে এই গ্লোবাল সেটিংসে এসে সে ফন্টস কালার্স এগুলো সব ইনপুট দিয়ে নেয় এতে করে পরবর্তীতে যখন এই উইজেটগুলো ব্যবহার করা হয় তখন সেখানে স্টাইলগুলো ইনপুট দিতে খুব সহজ হয় বারবার এখানে স্টাইল ট্যাপে গিয়ে এগুলো মানে দেওয়ার প্রয়োজন হয় না এখান থেকেই সিলেক্ট করে দিলে হয়ে যায় আশা করছি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন এবার আরও কয়েকটি উইজেটের ব্যবহার দেখা যাক আর একটু ভালোভাবে বোঝার জন্য আমরা আবার এখানে ক্লিক করব এবং একটি বাটন উইজেট আমরা যুক্ত করি এখানে আমরা সার্চ করলে পাবো বাটন এখানে যুক্ত করছি এটি হচ্ছে বাই ডিফল্ট স্টাইল আমরা এটিকে পরিবর্তন করতে পারি এখানে হচ্ছে কন্টেন্ট ট্যাপ এখান থেকে আমরা কন্টেন্ট ইনপুট দিতে পারবো রিড মোড এবং এখানে বাটনের লিঙ্ক যুক্ত করতে পারবো এবং এটির অ্যালাইনমেন্ট কোথায় হবে আমরা সেটিও সিলেক্ট করতে পারবো সাইজ আইকন এখানে আমরা একটা আইকন যুক্ত করি এবং আইকনটি বিফোরে হবে না আফটার হবে সেটিও আমরা সিলেক্ট করতে পারি আইকন থেকে টেক্সটের দূরত্ব কতটুকু হবে এগুলো এবং এটিকে যদি আমরা স্টাইল করতে চাই তাহলে এখানে একটি আছে টাইপ এগুলো হচ্ছে ইনফো বা কি ধরনের বাটন আমরা নিতে চাই এটা ডিফল্টই থাক সমস্যা নেই এটাকে যদি আমরা স্টাইল করতে চাই তাহলে স্টাইল ট্যাপে যেতে হবে এবং এখানে যে টেক্সট আছে এটা টাইপোগ্রাফি কি হবে সেটা আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিচ্ছি এটা সিলেক্ট করে দিচ্ছি এবং নর্মালে থাকা অবস্থায় এই বাটনের স্টাইল কি হবে যেমন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কি হবে আমরা দিয়ে দিলাম ব্লু বাটনের বর্ডার দিতে পারি আমরা রেডিয়াস দিতে পারি যেমন আমরা যদি বর্ডার রেডিয়াস টোয়েন্টি দিই তাহলে এই যে এখানে একটি বর্ডার রেডিয়াস যুক্ত হয়ে গেল এবং লেটস এখানে যদি আমরা পঞ্চাশ পিক্সেল প্যাডিং নিই তাহলে ভিতর থেকে পঞ্চাশ পিক্সেল চারিদিকে জায়গা নিয়ে নেবে তো প্যাডিং মার্জিন নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আরও বিস্তারিত জানব এটা হচ্ছে নর্মাল মোড আর এটি হলো হবার মোড হবার মানে হচ্ছে আমরা যখন মাউস এই বাটনের উপরে রাখব তখন এই বাটনের ইফেক্টটা কেমন হবে এখানে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেক্ট করে দিতে পারি যে হবার করলে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হয়ে যাবে রেড এখন যদি আমরা হবার করি এটি রেড হয়ে যাচ্ছে এবং হবার অ্যানিমেশন আমরা চাইলে একটি অ্যানিমেশনও যুক্ত করতে পারি পালস এখন হবার করলে একটি অ্যানিমেশন দিবে ওকে সো এটা হচ্ছে নর্মাল স্টেট আর এটি হলো হবার স্টেট ঠিক একইভাবে এখানে অ্যাডভান্স অপশানস আছে এখানে আমরা উপর থেকে লেসে মার্জিন নিয়ে নিলাম পঞ্চাশ তাহলে উপর থেকে পঞ্চাশ পিক্সেল নিচে নেমে গেল বা আমরা যদি এটা জিরো রেখে বটমে লেটসে আমরা মাইনাস পঞ্চাশ দিলাম তাহলে এটা উপরের দিকে উঠে যাবে যাই হোক নিচে কোনো কন্টেন্ট নেই বিদায় এখনও এটা উঠছে না কেটে দিচ্ছি এবং ঠিক তার পাশাপাশি এখানে আরও সেম অপশানগুলোই আছে আমরা বর্ডার সিলেক্ট করতে পারি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেক্ট করতে পারি চাইলে এখানে আমরা কাস্টম সিএসএস লিখে এটিকে স্টাইল করতে পারি তো এই হলো বাটন আর একটি উইজেট দেখা যাক পোস্ট উইজেট দেখা যাক এটি হচ্ছে পোস্ট উইজেট যার মাধ্যমে ওয়েবসাইটে পাবলিশ করা আর্টিকেলগুলোকে আমরা ওয়েবসাইটে নানাভাবে ডিসপ্লে করতে পারি এটিকে আমরা এখানে নিয়ে আসলাম এবং বাই ডিফল্ট এই স্টাইলটি পাচ্ছে আমরা চাইলে এই স্টাইলটি পরিবর্তন করতে পারি এখান থেকে এখানে তিন ধরনের স্ক্রিন দেওয়া আছে কার্ডস এবং ফুল কন্টেন্ট ফুল কন্টেন্ট দিলে সম্পূর্ণ কন্টেন্ট ডিসপ্লে হবে তা আমরা এই ক্লাসিকটাই রাখছি এবং কয় কলামে ডিসপ্লে হবে ব্লগ পোস্টগুলো 
সেগুলো আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারি যেমন দুই কলাম দিয়ে দিলাম তাহলে দুই কলামে আসতেছে এবং সর্বোচ্চ কয়টা দেখাবে সেটি আমরা এখানে দিতে পারি যেমন যদি দুটি দেই তাহলে দুটি দেখাচ্ছে এবং ইমেজ পজিশন লেফট রাইট অথবা নন যাই আমরা টপই দিয়ে রাখি এবং এখানে ইমেজ সাইজ এখানে যে ইমেজগুলো আছে এগুলো সাইজ আমরা কতটুকু নিব সেটি আমরা সিলেক্ট করতে পারি তো যাই হোক আমরা তিনশোই সিলেক্ট করে রাখছি এবং ইমেজ রেশিও আমরা ছোটো বড় করে নিতে পারি এভাবে আমরা আমরা কি দেখছি এখানে কন্টেন্ট এই কন্টেন্ট ট্যাবে আমরা এই কন্টেন্টগুলোকে সেট করছি টাইটেল চাইলে আমরা ডিজেবল করতে পারি বা এই যে কমেন্ট এক্সার্ভ আছে এগুলো আমরা ডিজেবল করে দিতে পারি এখানে ডেট কমেন্টস এই যে ডেট কমেন্টস চাইলে নতুন কোনো অপশন যুক্ত করতে পারি অথর তাহলে অথরের নামও চলে আসছে সেপারেটর এবং এখানে রিড মোর বাটন এটি আমরা ডিজেবল করে দিতে পারি এবং তার পাশাপাশি কোয়ারি কোয়ারি এখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের যে আমাদের ওয়েবসাইটে যে কন্টেন্টগুলো আছে সেখান থেকেও কন্টেন্ট এখানে ডিসপ্লে করতে পারি যেটাকে বলা হয় পোস্ট টাইপ তো পোস্ট টাইপ নিয়ে আমরা একটি আলাদা কন্টেন্ট প্রকাশ করব মানে পর্ব প্রকাশ করব সেখানে আমরা এই পোস্ট টাইপ নিয়ে আলোচনা করব এখানে আমরা কোন কোন যেমন এখানে কিছু অপশন আছে টার্ম অথর টার্ম সিলেক্ট করলে আমরা এখান থেকে ক্যাটাগরি সিলেক্ট করে দিতে পারবো যে এই আন ক্যাটাগরাইজ আপাতত একটি ক্যাটাগরি আসছে আমাদের ওয়েবসাইটে এই যেই ক্যাটাগরি সিলেক্ট করব শুধু সেই ক্যাটাগরি থেকেই এই পোস্টগুলো ডিসপ্লে হবে অন্য ক্যাটাগরিগুলো ডিসপ্লে হবে না বা এখানে আমরা সবগুলোই ডিসপ্লে করলাম এক্সক্লুডে গিয়ে আমরা সিলেক্ট করে দিলাম টার্ম আন ক্যাটাগরাইজ তাহলে এই ক্যাটাগরি থেকে কোনো কন্টেন্ট ডিসপ্লে হবে না এ চলে গিয়েছে ওকে অর্থাৎ এখান থেকে আমরা এক্সক্লুড করে দিতে পারবো যাই হোক আপাতত এগুলো কেটে দিচ্ছি আমরা জাস্ট উইজেটের ব্যবহারগুলো দেখছি একটু বিষয়গুলো যেখানে কি কি অপশনগুলো কিভাবে কাজ করছে পরবর্তীতে এগুলো আমরা আরও বিস্তারিত দেখব তো যাই হোক পেজিনেশন এখানে যেমন আমি নাম্বার্স দিয়ে দিচ্ছি তাহলে এখানে একটি পেজিনেশন আসবে যেমন আমরা এখানে পোস্ট পার পেজ দুটি দিয়ে দিলাম এবার পেজিনেশনটি ডিসপ্লে হচ্ছে অর্থাৎ এখানে যে আমরা কন্টেন্টটি ডিসপ্লে করছি প্রতিটি পেজে কয়টি করে পোস্ট ডিসপ্লে হবে সেটি আমরা এখানে বলে দিলাম পোস্ট পার পেজ দুটি এবং এখানে সবার নিচে যে পেজিনেশন অপশন আছে এখানে আমরা সিলেক্ট করে দিয়েছি নাম্বার বা নেক্সট প্রিভিয়াস দিলে পরবর্তী পেজে আমরা পরের কন্টেন্টটি দেখতে পাবো যাই হোক তিনটি দিয়ে দিলাম আরেকটি উইজেট দেখা যাক গ্যালারি এখানে আমরা সার্চ করছি গ্যালারি নামে আমরা ইমেজ গ্যালারি যুক্ত করতে পারি বাটনের নিচেই যুক্ত করে দিচ্ছি এখানে আমরা মাল্টিপল ইমেজ যুক্ত করতে পারবো এবং হচ্ছে ক্লিক করলাম একটি ছবি আছে আমরা চাইলে আরও কয়েকটি ছবি যুক্ত করতে পারি আপলোড সিলেক্ট ফাইলস এবং এখান থেকে এগুলো ডিলিট আপলোড করে দিচ্ছি ক্রিয়েট গ্যালারি ইনসার্ট এখন এই গ্যালারিকে আমরা কিভাবে এখানে প্রেজেন্ট করব সেটি আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারি আমরা আসলে মাল্টিপল গ্যালারিও কিন্তু যুক্ত করতে পারি নিউ গ্যালারি মাল্টিপল যুক্ত করে দেখি একটি যুক্ত করলাম এবং এটির নাম দিলাম বার্গার আরেকটি যুক্ত করছি এটির নাম দিলাম পিজা এবং এখানে আমরা ছবিগুলো যুক্ত করে দিতে পারি তাহলে আমরা ফিল্টার করতে পারবো 
বার্গার পিজা এখানে দেখা যাচ্ছে না যেহেতু আমরা একই ছবি যুক্ত করেছি তাই ফিল্টারে বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু এখানে কিন্তু ফিল্টার হয়ে যাচ্ছে এবার অলে সিলেক্ট করলে সবগুলো ডিসপ্লে হবে গ্যালারির লেআউট আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারব জাস্টিফাইড বা মেশিনারি এবং ইমেজের সাইজ ফিল্টার বার এখানে যে অল টেক্সট আছে এটিকে আমরা পরিবর্তন করতে পারি এবং পয়েন্টারে আমরা কি পয়েন্টার দিব আন্ডারলাইন নাকি ওভারলাইন সেটিও আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারব অ্যানিমেশন কি হবে এই বিষয়গুলো আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারছি ওভারলে আমরা যদি এখানে মাউস হবার করি তাহলে এই যে ওভারলে আসতেছে একটি মানে ব্ল্যাক একটি শ্যাডো আসতেছে এটি হলো ওভারলে যে ইমেজের উপরে কি হবে আমরা যখন মাউস দিয়ে হবার করব কি ডিসপ্লে হবে যেমন টাইটেল দিয়ে দিচ্ছি এই যে ইমেজের যে নাম আছে সেটি এখন দেখা যাচ্ছে বা ক্যাপশন দিলে ক্যাপশন অল্টার বা ডেসক্রিপশন দিলে ডেসক্রিপশনগুলো ডিসপ্লে হবে যেমন এখানে যাচ্ছি একটি ইমেজ সিলেক্ট করছি এই যে অল্টার টেক্স এই যে ডেসক্রিপশন এই যে টাইটেল এবার একটি ফর্ম উইজেট যুক্ত করা যাক আচ্ছা এখানে আমরা একটিকেও স্টাইল করতে পারি এই স্টাইল ট্যাবে গেলে আমরা বর্ডারের উইথ বা যাবতীয় বিষয়গুলো এখানে যুক্ত করতে পারবো হবার অ্যানিমেশন জুম ইন জুম ইন হচ্ছে ওভারলে এখানে যে ওভারলে আসতেছে এই ওভারলের ব্লেন্ড মোড বা হবার ইফেক্ট কি হবে স্লাইড ইন রাইট এই যে কন্টেন্ট এখানে যে কন্টেন্টগুলো আছে এগুলো আমরা যদি লেফটে দিয়ে দিই তাহলে লেফটে থেকে আসতেছে সেন্টার দিলে সেন্টার আসতেছে এবং এই কালার টেক্সটের কালার কি হবে রেড দিয়ে দিলাম এবার রেড হয়ে গেছে এভাবেই আমরা এটাকে স্টাইল করতে পারি স্টাইল ট্যাপ থেকে আর অ্যাডভান্সে গিয়ে এই সেম অপশনগুলোই আছে চাইলে ব্যবহার করা যেতে পারে আরেকটি উইজেট দেখা যাক আমরা একটি ফর্ম যুক্ত করি এখানে একটি আমরা কন্ট্যাক্ট ফর্ম যুক্ত করলাম কাস্টমাররা এখান থেকে যোগাযোগ করতে পারবে তাদের নাম ইমেল আইডি মেসেজ দিয়ে তো আমরা চাইলে আরও ফিল্ড এখানে যুক্ত করতে পারি যেমন এই যে কন্টেন্টের এখান থেকে যুক্ত করতে হবে বাই ডিফল্ট তিনটি আসে লেটসে আমরা আরেকটি যুক্ত করব এখানে আমরা দিলাম এটা একটা টেক্সট ফিল্ড হবে লেভেল হবে সাবজেক্ট প্লেস হোল্ডারও সাবজেক্ট দিয়ে দিচ্ছি এবং এটিকে আমরা নেমের পরে দিয়ে দিচ্ছি এভাবে আমরা যত খুশি ফিল্ড যুক্ত করতে পারি এবং এখানে অনেক ধরনের ফিল্ড আছে যেমন রেডিও ইউআরএল টেক্সট এরিয়া চেক বক্স আমরা একটি চেক বক্স নিয়ে নিলাম লেভেল দিলাম আই এগ্রি এখানে আমরা অপশন দিতে পারি এ বি সি প্রতিটি নতুন লাইনে দিতে হবে তাহলে যে এখানে একটি চেক বক্স যুক্ত হয়ে গিয়েছে ইনলাইন লিস্ট দিলে এটি ইনলাইনে চলে আসবে এই হচ্ছে বিষয়গুলো ইনপুট সাইজ এই যে ফিল্ডের যে সাইজ আছে এটিকে আমরা বড় ছোট করতে পারি লেভেল ডিজেবল করে দিতে পারি তাহলে চলে গেল শুধু প্লেস হোল্ডার দেখা যাচ্ছে এবং এই যে বাটন আছে এই বাটনের আমরা টেক্সট দিই বড় ছোট করতে পারি বাটনের যে টেক্সট আছে আমরা দিয়ে দিলাম সাবমিট এবং এই ফর্মের অ্যাকশান কি হবে কেউ সাবমিট করলে সেটির অ্যাকশান আমরা এখান থেকে সেট করতে পারব এখানে দুটি অ্যাকশান সেট করা আছে এই ডেটাগুলো আমাদের ওয়েবসাইটে সেভ থাকবে পাশাপাশি একটি ইমেল চলে যাবে অ্যাডমিনের কাছে যে ইমেলে যাবে সেই ইমেলটি এখানে দিতে হবে আর এখানে অল ফিল্ডস এটি দ্বারা বোঝাচ্ছে এই সকল ফিল্ডে যত তথ্য পুরো দেওয়া হবে সেগুলো চলে যাবে ইমেলে এই হচ্ছে কন্টেন্টের বিষয়গুলো স্টাইলে গিয়ে আমরা এই পুরো ফর্মটিকে পরিবর্তন করে দিতে পারি ডিজাইন যেমন গ্যাপ র গ্যাপ আমরা বাড়াতে পারছি এই যে রয়ের যে গ্যাপটি আছে সেটি আর এখানে যেহেতু কলম নাই তাই এখানে এটি কাজ করতেছে না এবং লেভেল স্পেসিং এই লেভেল থেকে এই ইনপুট ফিল্ডের দূরত্ব কতটুকু হবে এবং টেক্সট কালার টাইপোগ্রাফি সেই সেম জিনিসগুলোই আমরা এখান থেকে পরিবর্তন করতে পারবো রেড দিয়ে দিলাম 
ফিল্ড এই প্রতিটি ফিল্ডে আমরা যেমন বর্ডার দেওয়া আছে ওয়ান পিক্সেল আমরা এখানে ফাইভ পিক্সেল দিয়ে দিচ্ছি বাটন বাটনের যে কালার আছে সে কালার আমরা এখান থেকে পরিবর্তন করতে পারবো এই হচ্ছে বিষয়গুলো অর্থাৎ প্রতিটি উইজেটি প্রায় সেম টাইপের অপশানগুলো দেয়া আছে তাই এগুলো একটু প্র্যাকটিস করবেন করলে এই বিষয়গুলো আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন আশা করছি বুঝতে পেরেছেন এলিমেন্টরের উইজেটগুলো মূলত কীভাবে ব্যবহার করতে হয় ওয়েব পেজে এটি খুবই বেসিক একটি টিউটোরিয়াল ছিল বিশেষ করে যারা একদম নতুন এই এলিমেন্টরের ব্যবহার তেমন জানে না তাদের জন্য পরবর্তীতে আমরা এই এলিমেন্টর পেজ বিল্ডারটি ব্যবহার করে একদম প্রফেশনাল এবং মডার্ন ওয়েব পেজ তৈরি করব যাই হোক এখানে আরেকটি অপশান আছে আমরা আবার ব্যাগে যাচ্ছি এখানে একটি অপশান দেখা যাচ্ছে গ্লোবাল এবং এখানে কোনো উইজেট নেই এই গ্লোবাল উইজেট হলো আমরা চলে যে উইজেটগুলো সবচেয়ে বেশি আমাদের এখানে ব্যবহার হয় বা মাল্টিপল স্থান না বিষয়টি হলো যে একই উইজেট যদি আমরা মাল্টিপল স্থানে ব্যবহার করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা সেই উইজেটটিকে গ্লোবাল উইজেট হিসাবে সিলেক্ট করে দিতে পারি তাহলে এক জায়গায় পরিবর্তন করলে সব জায়গায় পরিবর্তন হয়ে যাবে যেমন আমরা এই উইজেটটিকে কপি করছি বা এই উইজেটটিকে কপি করছি কপি করে এটার নিচে পেস্ট করে দিচ্ছি তাহলে এখানেও হয়ে গেল এবং এই ফর্মে ফর্মের নিচেও পেস্ট করে দিচ্ছি তাহলে একই উইজেট আমরা তিনটি স্থানে নিলাম এখন কোনো কারণে আমাদেরকে এই বাটনে পরিবর্তন করতে হবে তিনটিতে অথচ তিনটি বাটনে কিন্তু সেম এখন যদি আমরা করতে চাই তাহলে তিন জায়গায় আমাদেরকে আলাদা আলাদা করতে হবে আবার এটা সিলেক্ট করে আবার এটা সেটিং আবার এটা সিলেক্ট করে এটা সেটিং চেঞ্জ করতে হবে তো এটা না করে আমরা চাইলে যেহেতু এই উইজেটটি আমাদের সব জায়গায় মানে কয়েক জায়গায় ব্যবহার করতে হচ্ছে তো এটিকে আমরা গ্লোবাল উইজেট হিসাবে সেট করতে পারি তার জন্য এই উইজেটের রাইট বাটন ক্লিক করে আমরা সেভ অ্যাজ গ্লোবাল এখানে আমরা এটি নাম দিতে পারি মাই বিটিএন আপাতত এটি দিলাম এখন আমরা এই গ্লোবাল ট্যাবে গেলে দেখতে পাবো মাই বিটিএন নামে উইজেটটি এখানে যুক্ত হয়ে গিয়েছে এবং এটি গ্লোবাল হয়ে গিয়েছে এখন এই উইজেটটিকে আমরা আরেক জায়গায় ব্যবহার করি হচ্ছে এখানে দিলাম এবং মাই বিটিএন এখানে দিলাম এখন যদি আমরা এটি এটির যে কোনো একটিতে সিলেক্ট করে এডিটে যাই এবং লেটসে এখানে আমরা পরিবর্তন করে দিচ্ছি লার্ন মোর তাহলে দেখা যাচ্ছে তিনটি স্থানেই পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে এই তিনটি উইজেটকে আমাদের আলাদা আলাদাভাবে আর পরিবর্তন করতে হয়নি এভাবেই আমরা যে কোনো উইজেট যেগুলো মাল্টিপল স্থানে ব্যবহার হচ্ছে সেগুলোকে আমরা চাইলে গ্লোবাল হিসাবে সিলেক্ট করে রাখতে পারি এতে করে সব জায়গায় পরিবর্তন করতে হবে না এটি বিশেষ করে অনেক সময় দেখা যায় যে ওয়েবসাইটের যে লোগো আছে সেটি হেডারেও থাকে আবার অনেক সময় ফুটারেও থাকে এই ক্ষেত্রে এই লোগো উইজেটটিকে আমরা গ্লোবাল করে ফেলতে পারি তাহলে হেডারে পরিবর্তন করলে ফুটারেও পরিবর্তন হয়ে যাবে লোগোটি আলাদা আলাদা পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই এবার রেসপন্সিভের বিষয়টি বোঝা যাক আপডেট দিয়ে নেই বাই ডিফল্ট আমরা যে ডিজাইনটি করতেছি এটি হচ্ছে ডেস্কটপের জন্য ডেস্কটপ বা ল্যাপটপ থেকে ভিজিট করলে এরকম দেখা যাবে কিন্তু ট্যাবলেট থেকে যদি আমরা ভিজিট করি তাহলে কেমন দেখা যায় সেটি আমরা দেখি এই রেসপন্সিভ মোডে ক্লিক করলেই এখানে আমাদের রেসপন্সিভ মোডটি আসবে ট্যাবলেটে ক্লিক করছি তাহলে এটি এরকম আসবে আর মোবাইলে ক্লিক করলে এরকম আসবে তো এই ট্যাবলেটের জন্য মোবাইলের জন্য আলাদাভাবে অপটিমাইজ করতে হবে কিভাবে সেটি করা যায় সেটি আমরা একটু একটু ধারণা নিব করব না আমি পরে এই এই রেসপন্সিভের উপরে ফুল একটি টিউটোরিয়াল পাবলিশ করার চেষ্টা করব তো এটিকে আমরা পরিবর্তন করি যে রেসপন্সিভ মোডে বা এই রেসপন্সিভ ফিচারটি কীভাবে অ্যাপ্লাই হয় যেমন এটি এখন ডেস্কটপ মোডে আছে আমরা যদি রেসপন্সিভ মোডে গেলে এটি ডিস্টার্ব চেঞ্জ হয়ে যাবে তার জন্য আমরা এই ট্যাবলেট সিলেক্ট করব এবং এই এলিমেন্টটিকে সিলেক্ট করব এখন এটা রিস্টাইলে যাচ্ছি এবং এটার এই যে অ্যালাইনমেন্ট আমরা অ্যালাইনমেন্টটা সেট করে দিচ্ছি যেমন রাইট ট্যাবলেট মোডে আসলে এই টেক্সটি রাইট সাইডে চলে যাবে আর যদি মোবাইল থেকে ভিজিট করা হয় তাহলে এখানে তো আর স্পেস নেই এখানে লেফট রাইটে যাই দিই এই যে লেফটে দিলাম তাহলে এটি লেফটে চলে আসলো এখন আমরা পরিবর্তনটা দেখি ডেস্কটপে গেলে সেন্টারে আসে ট্যাবলেটে গেলে রাইটে এবং মোবাইল থেকে ভিজিট করলে লেফটে এভাবে প্রতিটি এলিমেন্টে আমরা ভিন্ন ভিন্ন রুল অ্যাপ্লাই করতে পারি ডেস্কটপ ট্যাবলেট এবং মোবাইলের জন্য ফলে এই ওয়েব ওয়েবসাইটটি যে ডিভাইস থেকে ভিজিট করা হবে সেই ডিভাইস অনুযায়ী ডিসপ্লে হবে এটি জাস্ট একটি সিম্পল এক্সাম্পল 
দেখালাম যে কিভাবে আমরা ডিভাইস অনুযায়ী কন্টেন্টের অবস্থান বা স্টাইল এগুলো পরিবর্তন করতে পারি এটিকে এখন আপডেট দিয়ে দিচ্ছি সর্বশেষ আমরা এলিমেন্টের যে সেটিংস অপশনগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে একটু ধারণা নেই এখানে ক্লিক করব এবং এই এক্সিট দিয়ে আমরা বেরিয়ে যাব এলিমেন্টর প্যানেল থেকে এবং এই ওয়ার্ডপ্রেস আইকনে ক্লিক করব তাহলে আমরা ড্যাশবোর্ডে চলে আসলাম এখন আমরা এলিমেন্টরে গেলে এখানে আমরা সেটিংস দেখতে পাচ্ছি এলিমেন্টর প্লাগ ইনটি ইনস্টল করার পরেই আমরা এখানে এসে পোস্ট টাইপ পোস্ট পেজ ল্যান্ডিং পেজেস এগুলো সিলেক্ট করে দেব অর্থাৎ আমরা বলে দিচ্ছি যে এই এলিমেন্টর পেজ বিল্ডারটি কোন কোন অপশনে অ্যাক্টিভেট থাকবে আমরা বলে দিলাম যেটা পোস্টেও অ্যাক্টিভেট থাকবে পেজেও অ্যাক্টিভেট থাকবে এবং ল্যান্ডিং পেজ তৈরি করতে গেলে সেখানেও অ্যাক্টিভেট থাকবে যেমন এই যে এখানে ল্যান্ডিং পেজ তৈরি করা যাবে যেগুলো আমরা পরে দেখব পাশাপাশি ইন্টিগ্রেশন এখানে নানা ধরনের থার্ড পার্টি টুলস যেমন গুগল ম্যাপ রিক্যাপচা এবং ফেসবুক মেল চিম অ্যাক্টিভ ক্যাম্পেইন এগুলো হচ্ছে ইমেল মার্কেটিং টুলস এবং ফন্ট অসাম এবং স্ট্রাইপ পেমেন্ট গেটওয়ে এগুলোকে আমরা এখান থেকে ইন্টিগ্রেট করতে পারবো এবং ফন্ট ইন্ডে যখন আমরা সেই উইজেটগুলো ব্যবহার করব সেই উইজেটগুলো অটোমেটিক্যালি এই তথ্যগুলো ব্যবহার করে এই থার্ড পার্টি সার্ভিসগুলোর অপশনগুলো ডিসপ্লে করবে যেমন গুগল ম্যাপের একটি উইজেট আছে সেই উইজেট দ্বারা আমরা গুগল ম্যাপ ডিসপ্লে করতে পারব আর গুগল ম্যাপ ডিসপ্লে করতে হলে গুগল ম্যাপের এপিআই কোডটি এখানে আমাদের দিতে হবে আদারওয়াইজ গুগল ম্যাপটি সঠিকভাবে কাজ করবে না এছাড়াও রয়েছে অ্যাডভান্স এখানে কিছু অ্যাডভান্স ফিচার্স আছে আর এগুলো আমাদের এখন না জানলেও চলবে পাশাপাশি এক্সপেরিমেন্টস এখানে এলিমেন্টর এই যে কোম্পানিটি আছে তারা বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্ট বা নতুন নতুন ফিচার্স এখানে যুক্ত করতেছে চাইলে আমরা ইউজার হিসাবে এগুলোকে এক্সপেরিমেন্ট করতে পারি ব্যবহার করতে পারি এখানে স্ট্যাটাস দেওয়া আছে রিলিজ ক্যান্ডিডেট মানে এই ফিচারটি খুব দ্রুত রিলিজ দি দেওয়া হবে এটি ডেভেলপমেন্ট পর্যায়ে আছে আলফা এটি বেটা এটি চাইলে এটি এখনও রিলিজ হয়নি তবে বেটা ভাষণ পরীক্ষামূলক চলতেছে এরকম আর কি তো এগুলো তেমন একটি ব্যবহার করার প্রয়োজন হবে না এছাড়াও এখানে আরও অন্যান্য যে অপশনগুলো আছে যেমন কাস্টম ফন্ডস এখান থেকে আমরা চাইলে কাস্টম ফন্ড যুক্ত করতে পারবো যেমন অনেকে অ্যাডোবির ফন্ডস ব্যবহার করতে চাইতে পারে বা থার্ড পার্টি ওয়েবসাইট থেকে কাস্টম ফর্ম ফন্ডস কিনে ব্যবহার করতে চাইতে পারে সেক্ষেত্রে এখানে আমরা এই যে ফন্ড ফ্যামিলিগুলো যুক্ত করতে পারবো একটি ফন্টের সাথে অনেকগুলো ফাইল থাকে এই যে ডাব্লু ও ডাবল এফ টিটিএফ এস ভিজি এরকম ফর্মেট প্রত্যেকটি ফর্মেট আমরা এখানে আপলোড করে দিয়ে ফন্টেটের নাম দিয়ে সেভ করে দিতে পারবো ফলে কোনো এই যে এই যে হেডিং টেক্সটি আমরা ব্যবহার করেছি এখানে এই ফন্টটি আমরা ব্যবহার করতে পারবো বা সিলেক্ট করতে পারবো বাই ডিফল্ট যে ফন্টগুলো আমরা দেখেছিলাম সেগুলো মূলত গুগলের ফ্রি ফন্ট এছাড়াও আছে কাস্টম আইকনস এখান থেকে আমরা যদি কোনো আইকন প্যাক কিনি তাহলে সেই আইকনগুলো এখানে আমরা যুক্ত করতে পারব আমরা কিন্তু ওই যে আইকন যুক্ত করেছিলাম বাটনে এগুলো ফ্রিতে ইনক্লুড করা আছে আমরা চাইলে কাস্টম আইকনও এখানে আপলোড করতে পারি এছাড়া কাস্টম কোড ওয়েবসাইটে অনেক সময় নানা ধরনের কোড যুক্ত করতে হয় যেমন গুগল অ্যানালাইটিক্স এবং এই ধরনের আরও অনেক কোড আছে আমরা চাইলে সেগুলো এখান থেকে যুক্ত করে রাখতে পারি এই হচ্ছে এলিমেন্টরের সেটিংস আরও কিছু এখানে অপশনস আছে এগুলো তেমন এখন ইম্পর্টেন্ট না এই কয়েকটি হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল যেগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম তো এই ছিল এলিমেন্টর পেজ বিল্ডারের উপরে একটি বেসিক টিউটোরিয়াল যেখানে আমরা এলিমেন্টর পেজ বিল্ডারের নানা ধরনের বিষয়গুলো বেসিক বিষয়গুলো আলোচনা করলাম পরবর্তীতে এটির উপরে আর এটির যে আরও অন্যান্য ফিচার্সগুলো আছে সেগুলো নিয়েও পর্ব প্রকাশ করা হবে এক পর্বে আসলে এত কিছু কভার করা সম্ভব না আর করলেও সেটি ঠিক মতো বোঝা যাবে না প্রো ভার্সন না পারলেও অ্যাটলিস্ট ফ্রি যে ভার্সনটি আছে সেখানে যে উইজেটগুলো আছে সেগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে এই বিষয়গুলো প্র্যাকটিস করবেন তাহলে আশা করি বিষয়গুলো আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন পরবর্তী পর্বে আবার কথা হবে এই পর্বটি এখানেই শেষ করে দিচ্ছি